história do pequeno Lucas já comoveu muita gente. Em uma reportagem especial feita pelo VIP Social, mostramos a luta do menino e da família para arrecadar um alto valor e realizar um tratamento na Tailândia. Lucas é portador da síndrome de Monsier, que trata-se de um raro transtorno caracterizado por má formação do sistema nervoso, hipoplasia do nervo óptico, além de também ter sido diagnosticado com autismo. Toda a família e amigos do menino estão unidos em uma campanha para levantar 170 mil reais, valor necessário para o tratamento. E agora, o Lucas ganhou uma mãozinha extra nessa luta, o que tem feito a diferença. É que, na verdade, eu já vendi alfajar para pra a minha escola, né? para minha sala só. E quando a gente descobriu do Lucas que ele veio ficar aqui com a gente, é, eu pensei do por que não vender para a escola inteira e todo esse dinheiro eu dou para o Lucas. Laura, de apenas 11 anos, resolveu fazer alfajor para vender e o dinheiro das vendas doar para a campanha do Lucas. O projeto ganhou força nos últimos dias e tomou uma proporção que nem ela imaginava. Não esperava tudo isso. Eu achei que a gente ia vender na minha escola de 15 em 15 dias e todo o dinheiro que a gente conseguisse a gente ia dar para o Lucas. E foi indo para a internet, todo mundo foi divulgando e hoje... Eu, eu não tenho palavras para dizer sobre eu ter feito essa escolha. Eu acho que, como eu digo todos os dias para minha mãe e para minha irmã, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A família toda da Laura uniu forças para ajudar a menina na produção dos doces e as encomendas não param. Quando a gente ia fazer o fajar, é todo mundo aqui de casa. Eu, minha irmã, minha mãe, meu pai. Para a gente está sendo maravilhoso, né? Porque... É, foi uma ideia da Laura e a gente não esperava que isso fosse atingir tanta gente, sabe? E hoje a gente vendo Tijucas toda, quase, envolvida nesse projeto e apoiando a causa por saber que a Laura, que teve a ideia, pra gente é muito gratificante. Poder ajudar o Lucas, é, que tá sempre aqui com a gente, que é como se fosse a nossa família também, poder fazer as coisas por ele, pra gente tá sendo ótimo, tá sendo uma das melhores coisas que a gente tá fazendo na vida mesmo. Tenho certeza que já deu certo, tá? Da, da, da ideia da Laura, assim, uma menina que, meu Deus, eu não tenho hoje explicação pra ela, porque eu e a Mana tava pensando numa coisa e não távamos dando jeito, né? De repente ela chegou e, e deu, e deu certo, né? Um pequeno gesto que tem impressionado muita gente e tem dado muita repercussão, principalmente toda a família da Laura e a mãe do Lucas. O que você tá achando de tudo isso? Bom, eu como mãe eu me sinto muito honrada é, de ter essa família perto da gente. É, desde o dia que o Lucas começou a ficar aqui, eu sinto o amor que elas têm por ele, todo o cuidado. E elas começaram com uma simples rifa me ajudando. E quando a Laura trouxe a ideia, eu fiquei com o meu coração transbordando de alegria, porque ela é tão nova, ela já sabia do objetivo que era para ajudar o Lucas, né? Então, quando ela falou pra gente que ela queria vender 500 alfajores, a gente ficou impressionado com a atitude dela. E em nenhum momento ela disse que não daria certo. Desde o primeiro dia que a gente começou a fazer, ela disse que iria vender todos e venderia muito mais. E hoje a repercussão que está dando é muito grande. E eu, como mãe, eu fico agradecida né, pelo carinho que essa família tem com o Lucas. Quem quiser ajudar o Lucas pode comprar os alfajores pelo telefone 489-9940-8996 ou também seguir no Instagram da campanha, arroba campanha Lucas B e fazer contato com a família. As doações também podem ser realizadas pelo site vaquinha.com barra aos olhos do Lucas. Qualquer doação é bem-vinda. Até o momento a família arrecadou 20 mil reais. Ainda faltam 150 mil para que o pequeno pequeno Lucas tem a chance de um dia poder enxergar. Muita esperança, a gente acredita que a gente vai conseguir. <risos> a gente já conseguiu. O Lucas, para mim, ele tem um lugar muito especial no meu coração.